ദിവസം ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കട തുറന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ മക്കളും പട്ടിണിയാകുമെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ നിസ്കരിക്കാ സമയമില്ല പള്ളിയിൽ വരാ സമയമില്ല ദിക്കുറു പറയാ സമയമില്ല ഖുർആാനോദാ സമയമില്ല ഒന്നിനും സമയമില്ലാതെ രാപ്പകലുകൾ കിടന്നു നെട്ടോട്ടം ഓടുന്നവനെ അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാ അതാ തളർന്നു കിടക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതാരാ ബോധമില്ലാതെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് നടക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീ ചിന്തിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന വിടെന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിവേദനം <laughs> ചെയ്യും ഹദീസ് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അവനോട് നന്ദി നന്നായി തേടുകയും ചെയ്യുക ഒരാത്മാവും അതിനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സല്ലാസ്ലമാദങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട് അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ റിസുക്ക് തേട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ആത്മാവും അതിനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മരണം ആ മരണം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാളും അള്ളാഹു എഴുതി വെച്ച റിസുക്ക് തിന്നാതെ മരിച്ചു പോകില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ള ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ പറ എനിക്ക് അള്ളാഹു എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടന്നപ്പോ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന റിസുക്ക് ഞാൻ തിന്നാതെ മരിച്ചു പോകുവോ മരിച്ചു പോകുവോ അത് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലും ട്യൂമർ ആണെങ്കിലും കൊറോണ ആണെങ്കിലും ഞാൻ തിന്നാനുള്ളതിന് എന്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചത് ഞാൻ തിന്നിട്ടേ പോകും അല്ല നമ്മൾ ഭയപ്പെടണ്ട അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും പതുക്കെ വരാനുള്ളത് വരും പതുക്കെ വരാനുള്ളത് വരും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാസങ്ങൾ പറയുകയാ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت ആദമിന്റെ സന്തതികൾ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതുപോലെ അവന്റെ ഉപജീവനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയില്ല ആഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദങ്ങൾ പറയുകയാണ് മരണത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതുപോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അപകടങ്ങളിൽ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാർ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ രോഗി മരണത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമല്ലോ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ജസ്റ്റ് രക്ഷപ്പെടുന്നല്ലോ ഇതുപോലെ പഠിച്ചവനെ അവന്റെ സമയമാകാത്തത് കൊണ്ടാണെങ്കിലും ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു വരുന്നത് പോലെ ഒരിക്കലും അവൻ അള്ളാഹു എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന റിസക്കിൽ നിന്ന് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു വരില്ല അവന് കഴിക്കേണ്ടത് മുഴുവനും അവന് കഴിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകം പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അതിവിശിഷ്ടമായ നാമങ്ങള് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നാമങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അസ്മാബുൽ ഹുസനയുണ്ടല്ലോ റസൂർ അള്ളാഹ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നാമങ്ങളിൽ ഒരു നാമം ഏതെന്നറിയുമോ ഉപജീവനം നൽകുന്നവൻ അതാഹുവിന്റെ നാമങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു തന്നെയാണ് ഉപ ഉപജീവനം നൽകുന്നവന് ശക്തനും പ്രഭാശക്തൻ അള്ളാഹുവാണെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ എവിടെന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ കാരണം ഉപജീവനത്തിനായി എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് والله هو الغني الحميد 
ഇറങ്ങിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാ മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനേക്കാണ് പരമേൽപ്പിക്കേണ്ടത് കാരണം അള്ളയാരെന്നറിയുമോ ലോകത്തുള്ള സർവരും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അഭിസക്കാരാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എത്ര വലിയ സമ്പന്നനാകട്ടെ പാവപ്പെട്ടവനാകട്ടെ എത്ര വലിയവനാണെങ്കിലും എത്ര ചെറിയവനാണെങ്കിലും എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അഭിസക്കാരാണ് പണമുള്ളവനും പണമില്ലാത്തവനും എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ടവനാണ് അള്ളാഹു അൽ ഹനിയുൽ ഹമീദ് അള്ളാഹു ആണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഉപജീവനത്തിൽ വിശാലത ലഭിക്കുവാനുള്ള കച്ചവടത്തിൽ സമ്പത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ സർവ കാര്യങ്ങളിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപജീവനത്തിൽ വറുക്കത്ത് ഉണ്ടാകാൻ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ നേട്ടമുണ്ടാകാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനും മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലഹി വസ്ലമാതങ്ങളും ചില നന്മകൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് നമ്മുടെ ഉപജീവനത്തിൽ വറുക്കത്ത് ഉണ്ടാകാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ നമ്മുടെ സമ്പത്തിലാകട്ടെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലാകട്ടെ ഏത് കാര്യത്തിലും നമുക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാ ചില നന്മകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ കടയിൽ കച്ചവടം ഉണ്ടാകാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിന്റെ സമ്പത്തിൽ വിശാലതയുണ്ടാകാൻ നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നിനക്ക് ലഭിക്കാന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ വഴി എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന് സുല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു തന്നിരിക്കുന്ന ഉപജീവനത്തിൽ വർഗത്തുണ്ടാകാൻ അവിടെ നിന്ന് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനാണ് പറയുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അതാ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത മാർഗത്തിൽ ബർഗത്ത് ചെയ്യണോ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയെന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപമോചനവും തൗപയും പശ്ചാത്താപവും ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരാണ് പറയുന്നത് ആരാണ് അസ്തഗുഫിറുള്ള പറയുന്നത് ആ അസ്തഗുഫിറുള്ള പറയുന്നവന്റെ ഉപജീവനത്തിൽ അള്ളാഹു വിശാലത നൽകുമെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യനാണ് പാപം ചെയ്യാത്ത ആരുമില്ല ഇവലീസ് നമ്മളെ ചതിക്കാൻ നടക്കുക അവരുടെ ഉപജീവനത്തിൽ പറക്കത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറ 
കൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹത്വം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചവരാണ് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ കേട്ടവരാണ് മഹാനായ ഇമാം മഹാനപ്രകള് പറയുകയാണ് പഠിച്ചവനെ അതാ അസ്തുള്ള പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കച്ചവടത്തിൽ നമ്മുടെ സമ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ അള്ളാഹു അഭിവൃദ്ധി നൽകണമെങ്കിൽ പറയുന്നതിലൂടെ അള്ളാഹു അഭിവൃദ്ധി നൽകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ പറയുകയാസാരമായി നമ്മൾ തള്ളി പറ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുന്ന ഈ അസ്തുള്ള പറയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ടാകും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അസ്തുള്ള പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞത് മഴയില്ലാതെ വന്നപ്പോ അസ്തുള്ള പറഞ്ഞിട്ടാ മഴ പെയ്തത് മഴയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വിഭവങ്ങൾ മുളയ്ക്കുന്നതും കൃഷിയിൽ ഐശ്വര്യം കൈവരുന്നതും കന്നുകാലികളുടെ അകടിൽ പാലിന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതും അസ്തുള്ള പറഞ്ഞിട്ടാ എത്ര യുവന കസീർ മഹാനവർകൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ അവിടെ നിന്ന് അസ്തുള്ള പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഇമാം ഹസ്വനിൽ ബസ്വരി റതി അള്ളാഹു താലാനുഹു മഹാനവർകൾ അടുക്കൽ തന്റെ ജനങ്ങൾ വന്നിട്ട് വരൾച്ചയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ തനിക്ക് വെള്ളമില്ല ആർക്കും കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല മനുഷ്യനും ജനങ്ങളും പ്രയാസത്തിലാണ് വെള്ളമില്ല എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് നീ അസ്തുള്ള പറ എന്നെ മറ്റൊരാൾ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കച്ചവടത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി വേണം അപ്പോഴും പറഞ്ഞു അസ്തുള്ള പറ മൂന്നാമത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മക്കളില്ല അപ്പോഴും മഹാനവറുകൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അസ്തുള്ള പറയാന അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അസ്തുള്ള പറയാന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെ ഒന്നാമതായി പറയുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാന് ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാകാന് അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ എളുപ്പ വഴി അസ്തുള്ള പറഞ്ഞോ തൗപ ചെയ്തോ പശ്ചാത്തപിച്ചും മടങ്ങിക്കോ അഭിവൃദ്ധി നൽകുമെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാന് രണ്ടാമതായിട്ട് ഖുർആാൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ രണ്ടാമതായി പറയുകയാണ് ആരാണോ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു പടച്ച റബ്ബുണ്ട് ആ പടച്ച റബ്ബ് ഞാൻ ചെയ്തത് മുഴുവനും എന്നോട് ചോദിക്കുമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം പോയി ണല്ലോ ഈ ചിന്തയോടു കൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാന ഭയന്ന് ജീവിച്ചാല് അള്ളാഹു അവൻ അഭിവൃദ്ധി നൽകുമെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് യാണ് ജീവിതത്തിൽ വറുക്കത്ത് ലഭിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉപജീവനത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ ാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നുവോ അള്ളാഹു അവനൊരു പോംവഴി ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും അവന് കണക്കാക്കാത്ത വിധത്തിലൂടെ അള്ളാഹു അവന് സർവ്വതും കൊടുക്കുമെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു നിന്റെ ജീവിത മാർഗത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നീ തൗപ ചെയ്യ നീ അസ്തുള്ള പറ അള്ളാഹു നിനക്ക് റിസുക്ക് തരും ഒരിക്കലും നിന്റെ റിസുക്ക് മുട്ടിക്കില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ും എല്ലാവരും അലഹമില്ല നമ്മൾ കണ്ട പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും പല ഹോട്ടലിലും പോയിട്ട് എന്നിട്ട് മുഖാമുഖം നോക്കുകയാ പല കടകളിലും പോയി ഭക്ഷണങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് മീൻ മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിലും ഇറച്ചിക്കടയിലാണെങ്കിലും എവിടെ പോയിട്ടാണെങ്കിലും കുറച്ചോൻ ഓരോരുത്തർ ഒരു പോത്തിറച്ചിയാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ എന്താ ഐസിലിട്ട മീൻ എടുത്തിട്ട് ഫ്രഷ് മീൻ എന്ന് പറയണില്ലേ ഏഹ് നാടൻ പച്ചക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കെറ്റിവിടുന്നില്ലേ
എന്തിന് നല്ല മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വിഷമക്കവക്ക് കല്ല് വെച്ച് പഠിപ്പിച്ച മാങ്ങ കൊടുക്കണവരില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി കഴിയ തക്കുവയുള്ളവരായി ജീവിക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോ ഇന്നെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നല്ല രീതിയിൽ എത്രയോ പേര് കച്ചവടം നടത്തുന്നവരുണ്ട് കള്ളത്തരങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാതെ അലഹമില്ല നല്ല നിലയിൽ കച്ചവടം നടത്തും ഞാനൊക്കെ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് മാനന്തവാടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് മാനന്തവാടിയിൽ ഒരു സൗര ഒരു ഒരു സഹോദരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും ഞാൻ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഊണ നല്ല മത്തി പൊരിച്ചതൊക്കെ കിട്ടും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അവിടെ അമ്പത് രൂപ അങ്ങാണ്ടേ ഉള്ള ഭക്ഷണത്തിന് എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം എത്ര വേണമെങ്കിലും പടച്ചൊരു ചെറിയൊരു റൂമിനകത്തായി കടയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഹജ്ജിനും ഉമ്രയ്ക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം അവിടെ ഈ കല്യാണ വീട്ടിൽ ഇരിക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഒരു നല്ല ഫാനില്ല ഒരു ബെഞ്ചോ അവിടെ ഉള്ളത് ബെഞ്ചും ഡെസ്കും അതാ ബെഞ്ചും ഡെസ്കും അപ്പൊ പലപ്പോ ഞാനും ഞങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതത്തോട് കൂടി എന്ത് ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാര് അദ്ദേഹത്തോട് പലരും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കടയിലേക്ക് മാറിക്കൂടെ മാറൂല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ നിങ്ങൾ ഈ വില കുറച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ അലഹമില്ല അതിനകത്ത് എനിക്ക് ലാഭമുണ്ടല്ലോ ആ ലാഭം കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോയത് ഉമ്രയ്ക്ക് പോയത് ഇസ്രയേലും ഫലസ്തീനൊക്കെ പോയി ജോർദാനിലും ബൈത്തിലും കദ്ദസിലൊക്കെ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും പോയത് ഇതിനകത്ത് നിന്നല്ലേ നമുക്കറിയുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് എത്രയോ കടകൾ മായമൊന്നും ചേർക്കാതെ നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവർ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോ ആ കട തേടിപ്പോകുന്നവരില്ലേ എത്ര എത്ര വലിയ കടകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അലഹമില്ല പല കടകളിൽ പോയിട്ട് നല്ലത് വാങ്ങുന്നവരില്ലേ അള്ളാഹുവിന് ഭയന്നുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇറച്ചിക്കടയൊക്കെ നടത്തുന്നവർ ഒരു പോത്തിന്റെ തല മാത്രം കാണാം എന്താ അള്ളാഹു വലം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ല പറയുകയാ നീ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രീതിയിലൂടെ ഞാൻ നിനക്ക് തരും അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു നീ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രീതിയിലൂടെ ഞാൻ നിനക്ക് തരും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവാണ് നിനക്ക് സർവതും തരുന്നത് നീ തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലും അല്ല എഴുതി വെച്ചത് നിനക്ക് കിട്ടൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ടാണ് നീ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിന്റെ രിസുക്കിൽ നിന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ സർവത്തിലും അള്ളാഹു വിശാലത നൽകും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ മൂന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ ായിട്ടും <laughs> നിന്റെ മക്കള് കടന്ന് കരയുന്നത് കാണേണ്ടി വരില്ല ഒരുത്തന്റെ മുന്നിലും മരിക്കുന്ന കാലം വരെ കൈനീട്ടി യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരൂല ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് പക്ഷികൾക്ക് പടച്ചിറപ്പ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമല്ലോ പറമ്പുകൾക്കല്ലാകു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമല്ലോ ആ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ നിനക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിനും അള്ളാഹു മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഭക്ഷണം തരുമെന്നുള്ള പ്രഭാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുമ്പോൾ 
ജീവിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വമാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഏത് കാര്യവും വന്നാകിവനെ പരമേൽപ്പിച്ച നടക്കുന്നവരുണ്ട് കടയിൽ കയറുമ്പോഴും ബിസ്മില്ലാകെ തവക്കൽ കടയിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോഴും ബിസ്മില്ലാകെ തവക്കൽ ഒരു ഭയവുമില്ല ഒരു പേടിയുമില്ല ആരോടും അസൂയില്ല ആരോട് ശത്രുതയില്ല ഒരു മനുഷ്യനോട് വിദ്വേഷമില്ല കാരണം അള്ളാഹുവാണ് എനിക്ക് രുചുക്ക് തരുന്നവന് എന്റെ കാര്യം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ കാര്യം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റസൂലുള്ളാഹിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് രസിക്കിന് വിശാലത നൽകുവാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ എളുപ്പ വഴി തവക്കൽ പരമേൽപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിനക്ക് രക്ഷയുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങളെ പറയുമ്പോൾ കച്ചവടക്കാര് കേട്ടോ നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ബിസിനസ്സുകാര് കേട്ടോ തിരക്കുള്ളവര് കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെന്ന് പറയുകയാ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെന്ന് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവേ മനുഷ്യ നിന്നെ ഞാൻ സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് പണമുണ്ടാക്കാനല്ല കച്ചവടം നടത്താനല്ല വീട് പണിയാനല്ല സുഖിക്കാനല്ലടാ നിന്നെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല മനുഷ്യ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാ അന്ന് പറയുകയാണ് നിന്നെ ഞാൻ പടച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നെ ആരാധിക്കാനാ മനുഷ്യനെയും ചിന്നുകളെയും ഞാൻ പടച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ നിനക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ നടക്കാനല്ല നിനക്ക് സുഖിച്ച് നടക്കാനല്ല നിനക്ക് മതിമറന്ന് നടക്കാനല്ല നീ പാദത്ത് ചെയ്യാനാണ് നിന്നെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ നിസ്കരിക്ക് നോമ്പ് പിടിക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുക്ക് ർത്തനങ്ങൾ നടത്ത് എന്റെ സ്മരണയിൽ കഴിയു ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിസുക്ക് ഞാൻ തരാമെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ നിന്നെ ഞാൻ സട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് കച്ചവടം ചെയ്യാനല്ല നിന്നെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാനല്ല പണം ഉണ്ടാക്കാനോ കൊട്ടാരം പണിയാനോ അധികാരം പിടിക്കാനോ ഒന്നും അല്ല ഇതൊക്കെ കിട്ടിക്കിടിയും അങ്ങനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതൊക്കെ അതാണ് ഇതൊന്നും ഇതിനു വേണ്ടിയല്ല നിന്നെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് പലർക്കും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ മതിമറന്നു പോകും പണം കൂടുമ്പോ എല്ലാരെയും മറക്കും അധികാരം കിട്ടുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അധികാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു നിലയും വിലയുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മനുഷ്യന്മാർ എങ്ങനെയാണല്ലോ നീതിമാൻ ഭരണാധികാരികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇന്നിപ്പോ വാട്സപ്പിലൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിക്കേ ഓരോ മനുഷ്യരും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അധികാരത്തിന്റെ സോപാനങ്ങളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ വന്ന വഴിയങ്ങ് മറന്നു പോകും പട്ടിണി കിടന്ന് കഥ പറയാറുണ്ട് പട്ടിണി കിടന്ന് കഥ പറയാറുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യനും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അഹങ്കാരം എന്നെ കടന്നു വരിക അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ആരെയും വിമർശിക്കുകയല്ല വാട്സപ്പുകൾ ഒരു ഫോൺ കോൾ കേട്ടു ഒരു എം എൽ എ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിക്ക പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി തന്റെ ജീവിതത്തിലെ എന്തെയോ ഒരു പരാതി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി വിളിച്ച പരാതി തല്ല ആ നമ്പർ തന്നവനെ തല്ലണോ എന്നാ പറയണം ആലോചിക്ക സത്യത്തിൽ നല്ലവരുണ്ട് എല്ലാവരെയും വിമർശിക്കുന്നില്ല ഏത് രാത്രിയിൽ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ എടുക്കുന്ന എം എൽ എമാരുണ്ട് മന്ത്രിമാരുണ്ട് ഏതൊരാവശ്യത്തിനും പക്ഷേ ചിലരങ്ങനെയല്ല എല്ലാവർക്കും പേര് ദോഷമാ എല്ലാവർക്കും പേര് ദോഷം കേൾക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ അടുത്തുണ്ടായ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തിരുന്ന ആ ചേച്ചി നാലുച്ചുക്ക് നാലുച്ചുക്ക് രാഷ്ട്രീയം എല്ലാം വിടും സത്യത്തിൽ ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവസാനം അവിടെ ആ ചെല്ലുന്നത് പരാതികളുമായിട്ട് അവിടത്തെ അവർ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇന്നൊരു എം എൽ എ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എം എൽ എ എവിടുന്ന് ഒരു കുട്ടി വിളിച്ചിട്ട് എന്തോ ഒരു പര നിന്റെ നാട്ടിൽ ഇല്ല ആരുടെ ഇക്കട അമ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് മനുഷ്യന്മാർ മറന്നു പോകുന്നു പലതും വന്ന വഴികൾ വന്ന വഴികൾ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൈക്ക് കിട്ടുമ്പോ പറയാ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ ആലോചിക്ക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അധികാരം തരും ഒന്നി അധികാരം കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഉയർത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ താഴ്ത്തിക്കളയും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കു
അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് നമ്മുടെ നേതൃത്വങ്ങൾക്ക് മെമ്പറെ അത് വാതിരാത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ ആരും കഴുത്തിന് പിടിച്ചിട്ട് മെമ്പറാക്കിയതല്ല സ്വമേധയ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ എന്ത് ഏത് രാത്രി എന്നെ വിളിച്ചാലും വരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ ഏതൊരു കാര്യത്തിന് വിളിച്ചാലും നിങ്ങളൊക്കെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന സമയം ചെയ്യുമല്ലോ കയറി എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ എല്ലാം പറയും എന്നിട്ട് വിളിച്ചു വയ്ക്ക് അതിനാ പറഞ്ഞത് അതിന് സമയമുള്ളവൻ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുവാൻ ജവനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ പരാതികൾ കേൾക്കുവാൻ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് പരിഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും സമയമുള്ളവനെ അധികാരത്തിൽ കയറാവു അല്ലാത്തവും വീട്ടിയിരിക്കണം സമയമില്ല വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറയുകയാ നിന്നെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല എന്നെ ആരാധിക്കാൻ അല്ല എനിക്ക് വേറെ ഓളം ഉണ്ടായിട്ടല്ല നിന്നെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നെ ആരാധിക്കാനാ അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും അല്ല അപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകണ്ടേ അല്ല ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകണ്ടേ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടണ്ടേ എനിക്ക് വീട് വെക്കണ്ടേ എനിക്ക് മക്കളെ നോക്കണ്ടേ ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണ്ടേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ടേ അല്ല പറഞ്ഞ് ഞാൻ തരാം എത്ര സിമ്പിൾ രണ്ടും ഖുർആാന പറയുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നു വമാ ഹലക്കത്തുൽ ജിന്നവല്ലിൻസ ഇല്ലാൽ യാബുദോൽ നിന്നെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നെ ആരാധിക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആരാധനയായിട്ടിരുന്നാൽ എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിന് ആര് വശക്കുമ്പോ ഭക്ഷണം തരും അവ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തരാം എത്ര വ്യക്തം ഖുർആൻ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് പറയുകയാണ് ഈമാനുള്ളവരെ ഹൃദയത്തിലെ കരിമ്പാറ കുത്തിവെച്ചതുപോലെ അള്ളാഹുവേ ഈമാനുള്ളവര് കേട്ടോ പറയുന്നു നിന്നെ പടച്ചത് നിനക്ക് സുഖിക്കാനല്ലടാ എന്നെ ആരാധിക്കാനാണ് എനിക്ക് പാദത്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്നെ വാഴ്ത്താനാണ് എന്നെ പുകഴ്ത്താനാണ് പടച്ചവനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നീ അത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കാൻ അല്ല പറയുന്നില്ല അല്ല പറയുന്നു വിളിക്കുന്ന സമയത്തു പറയുകയാണ് വിളിച്ചു കടിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് വിളിച്ചു കടിഞ്ഞാൽ ജൂറായിക്ക് വിളിച്ചു കടിഞ്ഞ നീ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പള്ളിക്കകത്തേക്ക് അല്ല വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഓടി വരണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാനല്ല പറഞ്ഞേ കഴിഞ്ഞാൽ നീ പൊക്കോളാനാ പറഞ്ഞേ അല്ല പറഞ്ഞത് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു പള്ളിയിൽ വന്നു നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കച്ചവടത്തിന് പൊക്കോ കുഴപ്പമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അല്ല പറയുകയാ നീ പയക്കുന്നത് നിന്റെ കുടുംബത്തിന് ചെലവിന് കിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നിസ്കരിച്ചാ മതി ഞാൻ തരാം ഭക്ഷണം മരിക്കുന്ന കാലം വരെ നീ അല്ല രസുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ ഞാൻ ആ റബ്ബ് ഞാൻ ആ റാസിക്ക് മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഞാൻ തരാം അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചാ മതി അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ പറയട്ടെ ഉസ്താദെ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന എന്റെ കച്ചവടത്തിൽ മറക്കത്തില്ല എന്ന് പറയട്ടെ അഞ്ചു നേരം പായിപ്പാട് ടൗണില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉള്ള നാടാ അല്ലേ എണ്ണ പൈപ്പാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കടയുണ്ട് ഈ പള്ളിയിൽ വന്ന് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ പറയട്ടെ എനിക്ക് കച്ചവടം ഇല്ല എന്ന് അവൻ കച്ചവടം പോട്ടെ കച്ചവടം ഉണ്ടോ ഇല്ലേന്നല്ല നിന്റെ വീട്ടിൽ പട്ടിണി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അഞ്ചു നേരം പള്ളി വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിലും പട്ടിണി ഉണ്ടാകില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ തെറ്റാവണം എങ്കിൽ പിന്നെ അല്ല പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് പറയണം ഇല്ല അല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂ സ്ഥാതെ ഞാൻ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രയാസം വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസം വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നീ മാത്രമല്ലേ നിസ്കരിക്കുന്നുള്ളൂ നിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെ നിസ്കരിക്കണില്ലല്ലോ അതാ ചോദ്യം സ്ഥാതെ ഞാൻ അഞ്ചു നേരവും ബാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പായിപ്പാട് പള്ളി വന്നിട്ട് ഞാൻ നിസ്കരിക്കും എന്റെ വീട്ടിൽ എന്നിട്ടും പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ ഭാര്യയും മക്കൾ നിസ്കരിക്കാറുണ്ടോ അതില്ല എത്ര വയസ്സുണ്ട് മോന് ഏഴ് വയസ്സുള്ളവനോട് നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കണം പത്ത് വയസ്സായിട്ട് നിസ്കരിക്കാത്തവനെ തല്ലണം പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ളവൻ പോത്ത് പോലെ കിടക്ക എവിടെ എഴുതേക്ക് നിസ്കരിക്കാം അഭായുമായി എഴുന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നു അതേ റൂമിൽ മക്കൾ
അവൻ എന്റെ പെണ്ണും കെട്ടി അഞ്ചു മക്കളായി പോ കഴിഞ്ഞ നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പോയോ ഇല്ല മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ട ഫാത്തിമ ബീ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ അലിയാര് തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പോയിട്ട് വിളിക്കു ആ ഫാത്തിമ എഴുന്നേക്ക് നിസ്കരിക്ക തങ്ങള് തന്റെ പൊന്നുമോളെ വിവാഹം കിടിച്ചു കിട്ടു ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടില മുത്തിനബി പോകുന്ന വഴിയിൽ ഫാത്തിമയുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ എത്തുമ്പോ വിളിക്കും മോളെ ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ സമയമായി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കും തഹുജു നിസ്കരിക്കാൻ ഫറ നിസ്കരിക്കാനല്ല ഫറ നിസ്കരിക്കാനല്ല തഹുജു നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചുണർത്തും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽ കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാനൽ കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ആരും കെട്ടിച്ചു വിട്ട മോളെ വീട്ടിൽ പോണ്ട അടുത്ത റൂമിൽ കിടക്കണ മക്കളെ വിളിച്ചാ മതി അള്ളാഹു ഈ മാനൽ കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാനൽ കുമാറാകട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ വഴുതി വെക്കാൻ എനിക്ക് എല്ലാണ്ണം ഉണ്ട് സുബൈ നിസ്കരിക്കാൻ എത്ര എണ്ണുണ്ട് സുബൈ നിസ്കരിക്കാൻ എത്ര എണ്ണുണ്ട് ചിന്തിക്കണം പഠിച്ചവനെ പിള്ളേരെ നോക്കിയാൽ മതി രാത്രി ഒരു മണി രണ്ടു മണി വരെ ഓൺലൈനിൽ കാണാം പാപ്പ സുഖ ഉറക്കം മക്കൾ ഓൺലൈനിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം വീട്ടിൽ മക്കൾ കിടന്നിട്ട് ഓൺലൈനിൽ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാം മൊബൈലിൽ കാണാം ഗെയിം കളി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അഞ്ചും ആറും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നാലും കളിക്കാം കളിയാ തുടങ്ങിക്കോ വിസ്മില്ല കളി തുടങ്ങി അള്ളാഹു അയാളം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു ഈ മാനൽ കുമാറാകട്ടെ എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് പട്ടിണി ജോലിയില്ല ഉസ്താദ് ജോലിയില്ല ഉസ്താദ് എം എക്കാരനാണ് ഡിഗ്രിക്കാരനാണ് പുല്ലു പഠിത്തക്കാരനാണ് ഒരു ജോലിയില്ല വായി നോക്കി നടക്കുക എഞ്ചിനീയർ ഒരു പണിയില്ല ഒരു പണിയില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ കടയിൽ കച്ചവടമൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ എം ബി ബി എസ് എം എ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട എടാ ഈ വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സുമാരില്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂര് കാസർഗോഡ് ഒന്ന് പോയെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നന്മാരെ എടുത്തിട്ട് എത്രാം ക്ലാസ് വരെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് നീ വലിയ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ഡിഗ്രി അല്ല അല്ലേ പഴയ തലമുറയിലെ ഏതെങ്കിലും ബെൻസുകാരനാണ് അതൊക്കെ വലിയ മോലാളിമാരാ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പോയി വിദ്യാഭ്യാസം എത്ര ഉണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നു നിന്നെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് സിറാജ് പെണ്ണും പിള്ളയുടെ കൂടെ മക്കളുടെ കൂടെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കാനൊന്നുമല്ല നിന്നെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താനാ എന്നെ നീ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടാ ഞാൻ തരാം ഭക്ഷണം അള്ളാഹു ഈ മാനൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാനൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പറയുകയാ നീ നമസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിൽ അല്ല പറഞ്ഞതാ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാമ തങ്ങൾ പറയുന്നു നീ അള്ളാഹ് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നീ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രീതിയിലൂടെ അള്ളാഹു നിനക്ക് രസിക്ക് നൽകും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അന്നബി ഹുറൈറത്ത് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അനിൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഖാൽ ഇന്നല്ലാഹ തആല യഖൂലു യാ ഇബ്നു ആദം തഫറ്റു ലി ഇബാദതി അംല അസ്വദറ സ്വദറക അന്നി സദറത ഇന്നൻ വ അസുദ്ദ ഫഖറ ഈ ആദമിന്റെ മകനെ നീ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകുക അള്ളാഹു പറയുകയാണ് മുത്തിനബി എവിടെന്ന് പറയുകയാണ് നീ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ഐശ്വര്യം നിറയ്ക്കും സമ്പത്ത് വീട്ടിലല്ല ഹൃദയത്തിലാണ് സമ്പത്ത് വേണ്ടത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ എവിടെ സമ്പത്ത് വേണ്ടത് എവിടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനാരാ പായ്പാടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നരാപ്പ പായ്പാടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരൻ ആരാ ആരാപ്പ പായ്പാടിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ വീടിന്റെ മതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാ ഗെയ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാ മുറ്റത്തിടക്കണ വാഹനം കണ്ടിട്ടുണ്ടാ ഈ പള്ളി കിടക്കണ കിടപ്പുണ്ട ഇല്ല കമ്മിറ്റിക്കാരെല്ലാരും കൂടെ പോയാ പറയും ഇല്ല അവസാനം പ്രസിഡന്റ് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇന്ന് ആയിരം രൂപ വെച്ചോ പറക്കത്തി കെട്ടി ഓരോ പണക്കാരന്മാരുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് കാവൽക്കാര് പട്ടി വളർത്താൻ പറ്റാത്തോണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല ചുറ്റും കാമറ നെക്കിയ തുറക്കുന്ന ഗേറ്റ് സുബഹാനല്ല അകത്ത് കയറി ചെല്ലുമ്പോ ഒന്നുമില്ല സങ്കടം പാവം എന്റെ പൊന്നാര ചങ്ങാതിമാരെ അല്ല പറഞ്ഞതാ അല്ല പറയാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഒരു മനസ്സ് നിനക്കുണ്ടോ നീയാ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ ലോകത്തിലെ
നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ഐശ്വര്യം നിറച്ചു തരും നീ പേടിക്കണ്ട നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് അള്ളാഹു ഐശ്വര്യം നിറയ്ക്കും എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം ഞാൻ തടുത്തുകളയും അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുന്നു ആദമിന്റെ മകനെ നീ എന്നെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ നീ വിവാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഐശ്വര്യം ഞാൻ നിറയ്ക്കുകയാണ് ദാരിദ്ര്യം ഞാൻ തടയുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ജോലി തിരക്കി നിറയ്ക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എത്ര സത്യമാണ് സഹോദര നിനക്ക് അള്ളാൻ റസൂല് പറയുകയാണ് എടാ നീ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഐശ്വര്യം നിറയ്ക്കും നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം തടയും ഇല്ല നീ എന്റെ പള്ളിയിൽ വരാതെ നിസ്കരിക്കാതെ നീ നിനക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ നീ ജീവിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ചാ ജോലി തിരക്ക് കൊണ്ടുവരും ദാരിദ്ര്യം നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ഇട്ടു തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നോക്കിയമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാതകൾ പറയുന്ന വ്യക്തമായി കേട്ടോ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഐശ്വര്യം നിറച്ചു തരും എന്നിട്ട് പറയുകയാ എന്നിട്ട് പറയുകയാ നിനക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിനും ദാരിദ്ര്യം വരാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഇല്ല നിസ്കരിക്കാൻ സമയമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുന്നു നിനക്ക് തിരക്കായിരിക്കും തിരക്ക് തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും തിരക്ക് അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പണിഷ്മെന്റ് ആണ് നിന്ന് തിരിയാൻ സമയമില്ല അള്ളാഹു ഈ മാന്തിരുമാറാകട്ടെ സാധാരണ പറയത്തില്ലേ നിന്ന് തിരിയാൻ സമയമില്ല അത്രയ്ക്കും തിരക്കാ എന്താ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആവേ നിന്ന് തിരിയാൻ സമയമില്ല ഇട ലോകം മുഴുവനും അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ പായ്പാടൊരു ഓട്ട കടയും വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇവന് സമയമില്ല നിന്ന് തിരിയാൻ കേവലം ഒരു ഭാര്യയിൽ നിന്ന് മക്കളെയും നോക്കുന്ന ഇവന് സമയമില്ല നിന്ന് തിരിയാൻ തിന്നാനും ഇല്ല ഉറങ്ങാനും ഇല്ല ഒന്നിനും ഇല്ല അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ രണ്ട് ദാരിദ്ര്യം വണ്ടി വിളിച്ച് നിന്റെ വീട്ടിൽ വരും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ നീ എങ്ങും പോണ്ട നിനക്ക് കള്ളുപിടിയില്ല പെണ്ണുപിടിയില്ല പലിശ കച്ചവടമില്ല ഒരു വൃത്തികേടുമില്ല എന്നാലും നിന്റെ സമ്പത്ത് പോകും നിനക്ക് ദാരിദ്ര്യം നിന്നെ തേടി വരും അല്ല നിന്റെ മൺ കണ്ണിന്റെ മണ്ണിൽ ലൈവായി ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടുവരും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ വെറുതെ പണി ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അഞ്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പ്രവാചകം പറയുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപജീവനത്തിൽ പറക്കത്ത് ലഭിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപജീവനത്തിൽ പറക്കത്ത് ലഭിക്കാൻ അഞ്ചാമത്തെ വഴി എന്തെന്നറിയുമോന്നറിയുമാണ് തീർച്ചയായും കുടുംബം പരമകാരുണ്യകന്റെ പേരുകളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് നീ ബന്ധം പുലർത്തിയവനോട് അള്ളാഹ് ഞാനും ബന്ധം പുലർത്തുകയാണ് മഹാനായ പ്രവാചകനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്താല് അള്ളാഹു നിനക്ക് ഐശ്വര്യം ചെയ്യുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുന്നു ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാനുള്ള അഞ്ചാമത്തെ വഴി എന്തു ചേർക്കണം ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് എന്ത് ചേർക്കണം എന്ത് ചേർക്കണം അള്ളാഹു ഈ മാനൽകുമാറാകട്ടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ 
കുടുംബ ബന്ധം നമ്മൾ നല്ലാതെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അല്ല പറയുകയാ നീ ബന്ധം ചേർത്താൽ ഞാൻ നിന്നോട് ബന്ധം ചേർക്കും നീ ബന്ധം മുറിച്ച ഞാനും മുറിക്കും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ കൂടപ്പുറപ്പുകളും ഉണ്ടത്തില്ലല്ലോ പിന്നല്ലേ ബന്ധം കൂടപ്പുറപ്പുകൾ മഹാനായി നബിയന റസൂലുള്ളാഹി വാപ്പായിയുടെ സ്നേഹമുള്ള മക്കളൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് അത്തായുടെ സ്നേഹമുള്ള മക്കളൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്ക് കമ്മിറ്റിക്കാർക്കും പ്രസിഡന്റ് കേട്ടില്ലെന്നോ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാറാകട്ടെ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മരണപ്പെട്ടു പോയ പിതാവിനോട് മക്കൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ പറ്റും മരണപ്പെട്ടു പോയ പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മരണശേഷം നിലനിർത്താൻ പറ്റും എങ്ങനെ എങ്ങനെ ദുവായിലൂടെ അത് വേറെ വിഷയം എങ്ങനെ അത്താഴ സഹോദരങ്ങൾ അത്താഴ സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലൂടെ ഇനി സഹോദരന്മാരില്ലെങ്കിൽ അത്താഴ ഏറ്റവും വാപ്പയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലൂടെ നിനക്ക് ആ സ്നേഹബന്ധം നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മയുടെ കുടുംബക്കാർ വാപ്പ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാപ്പയുടെ കുടുംബക്കാർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വാപ്പാടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ട പരിചയം കാണിക്കാറുണ്ടോ പെരുന്നാൾ വരുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഇന്ന് ശിഥിലമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടപ്പുറപ്പുകൾ പോലും പരസ്പരം മിണ്ടുന്നില്ല വാശി വൈരാഗ്യം വാശിയും വൈരാഗ്യവും കടന്നു വരുന്നു ശത്രുത പുലർത്തുന്നു വല്ലാത്ത ശത്രുതയാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ മുറിച്ചു കളയായിരുന്ന് നിസ്സാര കാരണത്തിന്റെ പേരിൽ എന്തിന് ദാമ്പത്യ ബന്ധങ്ങൾ പോലും തകർത്തു കളയുന്ന കാലം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിലും അലഹമില്ല ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ചില കൂടപ്പറപ്പുകൾ വല്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹബന്ധം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവരെന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ആരാണോ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നത് ആരാണോ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നത് അള്ളാഹു അവരുടെ ജീവിത മാർഗത്തിൽ പറക്കത്ത് നൽകുമെന്ന് പ്രവാചകനവിടെന്ന് പറയുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുന്നവനല്ല കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തുന്നവന് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ചെയ്യുന്നവനല്ല കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തുന്നു പിന്നെയോ മുറിഞ്ഞു പോയ ബന്ധങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നവനാണെന്ന് പറയുകയാണ് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ചേർക്കുന്നത് അവൻ എന്നെ സഹായിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ സഹായിക്കാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനല്ല മുറിഞ്ഞു പോയ ബന്ധങ്ങൾ പിണങ്ങി കഴിയുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ആ ബന്ധങ്ങൾ തിരിച്ച് സ്ഥാപിക്കലാണ് കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തൽ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഒരാളോടും പിണങ്ങിയിരിക്കാൻ പാടില്ല എത്ര വലിയ ശത്രുതയാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ വൈരാഗ്യമാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തവനാണെങ്കിലും മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ പരസ്പരം പിണങ്ങിയിരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പിണങ്ങിയിരുന്നാൽ അവന്റെ വിവാദത്തുകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുകയാണ് ആകാശത്തിന്റെ കപാടം തുറന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് തങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് വേണോ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് വേണോ പരസ്പരം രണ്ടു പേര് പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആ പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൽ ആരാണോ സലാം പറയുന്നത് ആരാണോ ആദ്യമ സലാം പറയുന്നത് ആ സലാം പറയുന്നവന് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീടുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ടുപേര് പിണങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം സലാം പറയുന്നവന് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീടുണ്ടെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ എപ്പോഴെങ്കിലും കള്ളം പറയാൻ പാടുണ്ടോ 
കള്ളം പറയൽ അനുവദനീയമായ സമയമുണ്ടോ തമാശയ്ക്ക് പോലും കള്ളം പറയുന്നവന് വലിയ ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ വലത് കൈ കൊണ്ട് കുടിക്ക് ചായ എല്ലാവരും ചിലരൊക്കെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കുന്നു അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് കള്ളം പറയാൻ പറ്റുന്ന സമയമുണ്ടോ ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ ഉണ്ടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചോ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നല്ല ചോദിച്ചേ കള്ളം പറയാൻ പറ്റുന്ന സമയം ഉണ്ടോ ഇല്ല എപ്പോഴാ പറയാൻ പറ്റ കള്ളം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയം പറഞ്ഞേ ആ ജീവന് ഭീഷണി ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ ജീവന് ഭീഷണി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്തിനാണ് കള്ളം പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് ഓൻ ഭീഷണി ആക്കിട്ട് പോത്തല്ലേ കള്ളം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിണങ്ങിയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബക്കാർ പിണങ്ങിയിരിക്ക അപ്പൊ ഈ പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നവരടുക്കൽ പോയിട്ട് പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ ബന്ധം ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പറയാം അള്ളാഹുമാന്തിരുമാറാകട്ടെ എങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ മസ്ലഹത്തിന് പോകുന്ന ഒരാള് പറയ പൊന്നാര ആമിന നിന്റെ ഇക്കായ്ക്ക് നിന്നോട് ഇപ്പോഴും സ്നേഹമുണ്ട് നീ വീട്ടിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സമാധാനം ഇല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ കാണുമ്പോൾ നിന്നെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കും എവിടെ ചോദിക്കാറൊന്നുമില്ല എന്നാലും പറയ കാരണം എന്തേ അപ്പൊ എന്റെ വാക്ക് എന്നെ ചിരക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തിരിച്ചിപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് പറയുക ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നവരെ യോജിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കള്ളം പറയാം അള്ളാഹു ഹിമാന്തരിമാറാകട്ടെ നമ്മളോ നമ്മളോ യോജിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ പിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ കള്ളം പറയുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെ കൂടെ എങ്ങനെ രണ്ട് തട്ടിലാക്കാൻ പറ്റും കൂടപ്പുറപ്പുകളെ തമ്മിൽ എങ്ങനെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടു കൂട്ടുകാരെ എങ്ങനെ പിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അവിടെ കയറിയിട്ട് പറയും അവനടാ നീ ഇല്ലാത്തപ്പം പറഞ്ഞോന്ന് കാണണം അങ്ങനെ ഇതാ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഹിമാന്തരിമാറാകട്ടെ ഇനി ഒരു അവസരം ഉണ്ട് പറഞ്ഞേരട്ടെ ഇനിയൊരു അവസരം ഉണ്ട് പറഞ്ഞേരട്ടെ വേണോ വേണ്ടേ വേണോ വേണ്ടേ ഞാൻ മൈക്കിൽ കൂടെ പറയത്തില്ല അവസാനം വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം കാരണം പെണ്ണുങ്ങൾ വയത് വെക്കുന്നുണ്ട് വെട്ടുപോ പെണ്ണുങ്ങൾ വയത് വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളിത് സ്ഥിരം പണിയാക്കും അതുകൊണ്ട് പറ്റൂല വയത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണേൽ പറഞ്ഞുതരാം ലൈവ് ആയതുകൊണ്ട് പറ്റൂല അള്ളാഹു ഹിമാന്തരിമാറാകട്ടെ പിന്നെ ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉള്ളു കുഴപ്പമില്ല അത് ഈ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയതാപ്പ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർഷത്തെ ക്ലാസ് മുഴുവനും നടക്കുന്നത് ആ ചാനൽ അതിനകത്ത് എത്തിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ആ ചെറുതിൽ ആ കുറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ആ കുറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു പെടുത്തുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് നിങ്ങളെ തേടി തന്നെ വരും നമ്മളെന്തിനാ വേദ ആള് കൂടിയാൽ എന്ത് കൂടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് യൂട്യൂബിനകത്ത് കയറിയിട്ട് അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം പേര് വയത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടിട്ട് പോകും പായ്പാട് പള്ളിക്കുള്ളത് വണ്ടി പിടിച്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ വരും അള്ളാഹു ഹിമാന്തരിമാറാകട്ടെ കാരണം സിറാജിന് വീട് വെക്കാനല്ലല്ലോ അള്ളാഹിക്കല്ലേ അള്ളാഹിക്കുള്ളത് വരും അലഹമില്ല എത്രയോ പേര് എത്രയോ പേര് ഷാ പതിനായിരം രൂപ തന്നു പള്ളിക്ക് പതിനായിരം രൂപ തന്നു സാധെ വൈഫിന്റെ ഉമ്മ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കാ ദ്വാ ചെയ്യണം ആ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി കുവൈറ്റി അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ആ ഉമ്മയുടെ ഖബറിടം അള്ളാഹു സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവർക്ക് മഹുഫിറത്തും അറഹമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും പതിനായിരം തന്നു അതെ ഉമ്മ മരിച്ചിട്ടൊന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ല നാട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല നാട്ടിൽ പോയി ഒന്ന് മയ്യത്ത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അലഹമില്ല വീണ്ടും പതിനായിരം നിങ്ങൾ ഇന്നലെ നോക്കിക്കേ നാപ്പതിനായിരം തന്നു ലൈബിലാണോ എങ്ങനെ വന്നേ പാപ്പ മരിച്ചു പതിനായിരം ഉമ്മ മരിച്ചു പതിനായിരം ഭാര്യയുടെ ആരോ മരിച്ചു പതിനായിരം പതിനായിരം പതിനാ നാപ്പതിനായിരം അലഹമില്ല അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചവരെ കൊണ്ടുവരും ചങ്ങാതി ഇവിടെ നിന്ന ഈ പായ്പാടുകാർ വിചാരിച്ച തന്നെ പള്ളി കെട്ടിക്കൂടെ 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 എടാ ഇവിടെ ഓരോ മനുഷ്യൻ എഴുതി തരുന്ന പേപ്പർ വായിച്ച കണ്ണ് നിറയും കടവാവസ്ഥാതെ ലക്ഷങ്ങളുടെ കടവാവസ്ഥാതെ വാടക വീട്ടിലെ കിടക്കണ ഉസ്താദെ അവന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരുന്ന പള്ളിക്ക് ആര് തരുന്നു വാടക വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ലക്ഷങ്ങളുടെ കടമുള്ള കച്ചവടവും ജോലിയില്ലാതെ അന്നത്തെ ചെലവിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ പൈസ തരുന്നു പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഡ്രാ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ കെട്ട് കണക്കിന് വെച്ചിട്ട് എത്രന്ന് പോലും അറിയാത്തവൻ കണ്ണും തെള്ളിയിരിക്കു
ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് ബാങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ അടക്കുന്നുണ്ട് പലിശ കുറെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എടുത്തു തരട്ടെ എന്തിനാ പള്ളിയുടെ മൂത്രപ്പര കെട്ടാ വന്ന ചോദിച്ചു മൂത്രപ്പര പോയിട്ട് ഒന്നും കെട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ലോ കുറെ പൈസ കിടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരാൾക്കാരെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇത്തിരി ഓഫർ ആയിട്ട് കിട്ടും അത് വേണോ പള്ളിക്ക് വേണ്ട വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ അള്ളാഹു ഈ മാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ആമിയും പറ മനുഷ്യന്മാര് അല്ല ഈ മാ നൽകു മാറാകട്ടെ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്ത അല്ല നോക്കിക്കൊള്ളും ഇവരിപ്പോഴും പേജാറില്ല നാളെ എന്താവും നാളെ എന്താവും നാളെ ഒന്നും ആവത്തില്ല അള്ളാഹു ഈ മാ നൽകു മാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ പള്ളിയുടെ വാർപ്പിനുള്ള പരിപാടി നോക്കുക ഒരുപാട് നേർച്ചകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേർച്ച നാളെ നാളെ നീള നീളയാ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ നേർച്ച ഒരുപാട് ലഹമ്മില്ല പള്ളിയുടെ പണി തുടങ്ങുന്ന സമയം ഉസ്താദെ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയേക്കാം ഇവിടെ പോയേക്കാം രാത്രി പോയേക്കാം ഓരോ ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ എല്ലോ പോകുന്നുണ്ട് ചെയ്ത നേർച്ച മുഴുവനും പെൻഡിങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ അല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ വരട്ടി തരും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്തോ എത്ര വലിയ ശത്രു വായിക്കോ ഒന്നുമില്ല പോയി സലാം പറഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ വീട് വാങ്ങിച്ചോണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ ഇടത് ഇടത്ത് നിന്റെ കടയുടെ തൊറ്റു മുന്നിൽ നിന്റെ നിന്നോടുള്ള വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ആ കട കൊണ്ടുവന്ന് തുടങ്ങിയത് നീ തുടങ്ങി അതേ കട തന്നെ അവൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാലും അലഹമില്ല നിന്നെ കാണുമ്പോൾ അവൻ മുഖം തിരിച്ചു നടക്കും നീ ജിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ പോയി പറയണം അസ്സാം വലൈക്കും അലഹമില്ല അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ഇമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് അന്ന് നിനക്ക് വർക്കത്തിയിട്ട് നിനക്കുള്ളത് നിനക്ക് എനിക്കുള്ളത് നിനക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ഇന്നലെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെയാന്ന് തോന്നുന്നു പോത്തിനെ വാങ്ങാൻ പോയി ഒലഹിയ മൃഗത്തിന്റെ പോത്തിനെ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ഒരു റോഡ് സൈഡില് ഒരു പമ്പിന്റെ ഫ്രണ്ടില് അഞ്ച് പെട്ടിയാട്ട കിടക്കുക എല്ലാത്തിലും സവാള മൂന്ന് കിലോ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മൂന്ന് കിലോ നൂറ് രൂപ ഒരു 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 പമ്പിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ അടുക്കിയിട്ടിരിക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു പഠിച്ച രീതിയിൽ ആരും വാങ്ങാനാ നാലോ അഞ്ചോ ഓട്ട നിരത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം മൂന്ന് കിലോ നൂറ് മൂന്ന് കിലോ നൂറ് അവനവനുള്ളത് അവനവന് കിട്ടൂലേ അതാ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ശത്രുത ഉണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ല അവനുള്ളത് അവൻ ഇവനുള്ളത് ഇവന് അള്ളാഹു ഈ മാനുകൾ മാറാകട്ടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലുള്ള കിടക്കുന്നവർ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഓട്ടം നിരത്തിയിട്ടിരിക്ക ചില 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 ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലെ നിർബന്ധം ഒന്നാമത്തെ വണ്ടി വിളിച്ചോണ്ട് പോകണം അങ്ങനല്ല എല്ലാരും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിന്നിട്ടൊരു വിളിയ സെന്ററിൽ കിടക്കുന്നത് വാടാ വിളിച്ചോണ്ട് പോകണില്ലേ അള്ളാഹ് അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനുകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാദങ്ങൾ പറയുകയാണ് കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്താൽ കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്താൽ അതിലൂടെ നിനക്ക് അള്ളാഹു അഭിവൃദ്ധി നൽകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാദങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആറാമത്തെ കാര്യം കേട്ടോ ആറാമത്തെ കാര്യം കേട്ടോ ആരാണോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നത് അവൻ അള്ളാഹു വറുക്കത്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുകയാണ് രണ്ട് നേട്ടങ്ങളാണ് പറയുന്നു ആരുടെ ആരാണോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം പ്രായമുള്ള ആൾക്കാര് ഏത് വീട്ടിലുണ്ടോ ആ വീട്ടിൽ അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഏത് വീട്ടില് ഏത് വീട്ടില് എന്റെ ഉസ്താദ് അത്തായമ്മായി താമസിക്കണ വീട്ടിൽ മാത്രമേ ഇത്ര അഭിവൃദ്ധി പറ എടാ അത്തായം വാപ്പായും ഉമ്മായും പ്രായമായി കുടുംബ വീട് അത് തന്നെ വിളിച്ചാൽ മതിയല്ലോ പണ്ടത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ഇളയ മകനാണ് ഉമ്മായും വാപ്പായും നോക്കിയോണം അവനെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിവൃദ്ധിയും അള്ളാഹു വർക്കത്തേക്ക് മാറാകട്ടെ പ്രായമുള്ളവര് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്ക് അഞ്ചു ആറ് മക്കളുള്ള സഹോദരങ്ങൾ കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഉമ്മാനെ ഒരു വീട്ടിൽ നിർത്തരുത് വല്ല പോയിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റണം ഓരോ മക്കളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തണം അപ്പൊ അലഹമ്മദില്ല അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും അപ്പോഴാണ് അഭിവൃദ്ധി ഇല്ല അവൻ നോക്കട്ടെ അവൻ നോക്കട്ടെ അവൻ നോക്കട്ടെ അവൻ നോക്കുന്നുണ്ട് നേട്ടം കൊയ്യുന്നുണ്ട് നീയോ ഉള്ളത് കാലിയാവുന്നുണ്ട് മാറാകട്ടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ
അവിടെ കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ആ കൊടുത്തെ എന്നിട്ട് അമ്മ മൊത്തം അവനും കൊണ്ട് കൊടുത്ത് എനിക്ക് തന്നില്ല കണക്ക് പറയരുത് ഉമ്മയ്ക്കും ബാപ്പയ്ക്കും കൊടുത്തതിന്റെ കണക്കൊരിക്കലും ഒരു മക്കൾ പറയരുത് അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ എത്ര കണക്ക് പറഞ്ഞാലും മതി വരുവോ ഹദീസിൽ കാണാം പരിശുദ്ധമായ കഴപാലകത്തിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഒരാൾ പ്രായമുള്ള ഉമ്മയെ ചുമലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തവാഫ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു സഹാബി വരി അവിടെ നിന്ന് കണ്ടു കാണുമ്പോ ചോദിക്ക വലിയ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയ എന്റെ ഉമ്മാനെ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ചുമന്നു കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഇത്രയും ദൂരം കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ തവാഫ് ചെയ്യുന്നേ എന്റെ ഉമ്മയോടുള്ള ബാധ്യത ഞാൻ ഇല്ല മോനെ ഒരൊറ്റ രാത്രിക്ക് പകരമായിട്ടില്ല എടാ നീ നിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നിന്റെ ഉമ്മാനെ ചുമലി വെച്ചോണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ നടന്നാലും നിന്റെ ഉമ്മ സഹിച്ച ഒരു രാത്രിക്ക് പകരമാകില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽക്ക് മാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഉമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച ഒരു രാത്രിക്ക് പകരമില്ല എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഹൃതുമത്ത് ചെയ്താലും എന്റെ ഉമ്മ ഗർഭിണിയായിരുന്നപ്പോ എന്റെ ഉമ്മ ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച ഒരു രാത്രിയുടെ പകുതിയാകില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽക്ക് മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ൃതി നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് ആരോഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറുകൾ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ അപവൃതി ഇല്ലേ നാളെ രാവിലെ അമ്മ അടുത്തു പോ ഉമ്മ അടുത്തു പോ കച്ചവടക്ക് ഇത്തിരി പ്രയാസമാ ഉമ്മ ഉമ്മ പ്രാവല്ല ചെയ്യണത് പോടാ മോനെ അല്ല ഉണ്ടല്ലോ അലഹമില്ല പൊക്കോ ഒരൊറ്റ വാക്ക് മതി രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ഏഴാമതായി പറയുക മുത്തിനബി പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല പടന്ന് പറയുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു പായിപ്പാട് പള്ളി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല പലരും ചോദിക്കുന്നു ഈ പായിപ്പാട് ഏത് നാട്ടിലാണ് ഏത് ജില്ലയാണ് പഠിച്ചവനെ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് കർണാടകയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവനെ എന്തിന് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സതക്ക നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ സതക്ക നൽകിയവർക്ക് പടച്ചറപ്പ് തരുന്ന പ്രതിഫലം കേൾക്കണോ പഠിച്ചവനെ വാട്സപ്പിലൂടെ ഇന്നലെ ഇവിടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു പായിപ്പാട് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി വാട്സപ്പിലുള്ള കൂട്ടുകാര് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് കൊടുക്കാൻ പറയുമ്പോ അയ്യായിരവും ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്താറും പടച്ചവനെ മൂവായിരവും രണ്ടായിരവുമായി വാട്സപ്പിലൂടെ പടച്ചവനെ തരാ തയ്യാറാകുന്നവർ ാണ് ഇടുന്നത് എവിടെയാണ് ഇടേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരാ അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം കേട്ടോ നിനക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലമാണ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പൈസ പിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമുണ്ടോ പറയേണ്ടവന് പറയും അഞ്ചു നയാ പൈസ തരൂല പറച്ചവനെ എങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ എനിക്കൊരു നാണക്കേടുമില്ല ഈ പള്ളികളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി സതക്ക നൽകുന്ന മനുഷ്യ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഉപജീവനത്തിൽ അള്ളാഹു വിശാ നൽകുമെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ ഗുരു അള്ളാഹുവല്ലേ നിനക്ക് സർവതം തരുന്നത് സർവതം തരുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ കയ്യിലല്ലേ പടച്ചറപ്പിന് വേണ്ടിയല്ലേ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് പായിപ്പാട് പള്ളി പടച്ചവന് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വന്ന് പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോ നനയാതെ പടച്ചവനെ ഒന്ന് സുജൂത് ചെയ്യാന് ഒരു പള്ളി പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പൈസ കടക്കാരിയായിരുന്നിട്ട് പോലും തരുന്നവർ അന്യനാട്ടിൽ കടന്ന് മരുഭൂമിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ തന്റെ കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിഹിതം പള്ളിക്ക് വേണ്ടി 
ാണ് <laughs> നിന്റെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിലും അതിന്റെ പകുതി കൊടുത്തിട്ട് നീ സ്വർഗത്തിൽ പൊക്കോ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോ എന്ന് മുത്തിനബി അവിടെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഇത് ചാരിയായ സതക്കയാ ഇത് ചാരിയായ സതക്കയാമത്ത് നാള് വരെ കബറിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന സതക്കയാ നാളെ കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേക്കുമ്പോ പാട് പള്ളിനാള പരലോകത്ത് വെച്ച് കാടാ ഈ പള്ളിനാള പടച്ചിറപ്പിന്റെ പരലോകത്തുണ്ട് ഇത് സിറാത്ത് കടന്ന സ്വർഗത്തിൽ പോകും ഈ പള്ളി സിറാത്ത് കടന്ന സ്വർഗത്തിൽ പോകും അങ്ങനെ സിറാത്ത് കടന്ന് പോകുമ്പോ ഈ പള്ളിക്കകത്ത് ചിലരുണ്ട് ഈ പള്ളിക്കകത്ത് ചിലരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തനേ അള്ളാ അവരാരെന്നറിയോ അവരാരെന്നറിയോ ഒരു വിഭാഗം സതക്ക കൊടുക്കുന്നവരാ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തവരാ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തവരാ പിന്നെ ഒരു വിഭാഗം ആരെന്നറിയുവോ ഈ പള്ളി തൂക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ ഈ പള്ളി നോക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ ഈ പള്ളിയിൽ പാങ്ക് വിളിക്കുന്നവനുണ്ടല്ലോ ഈ പള്ളിയിൽ മാമത്ത് നിൽക്കുന്ന പുസ്താദന്മാരുണ്ടല്ലോ അവരെ പള്ളി മറക്കൂല അവരെ പള്ളി മറക്കൂല അവരെ പള്ളി സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പള്ളി സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആരാ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദന്മാരാ പള്ളിയൊക്കെ നോക്കുന്നവർ പള്ളി തൂത്താ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പള്ളി തൂത്തിട്ടുള്ളവർ എന്ന് കൈപൊക്കിക്ക അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ പള്ളി തൂത്താ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയോ പള്ളി തൂത്താ കിട്ടുന്നത് എന്റെ വീടിന്റെ താഴെ ഒരു ചെറിയ തക്യാവുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആ പോട്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ ഉമ്മ ഇപ്പോഴും പോയിട്ട് തൂക്കും എന്റെ ഉമ്മ ആ പള്ളിയുടെ മുറ്റം തൂക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ വയ്യാത്ത സമയത്ത് എന്തിനാ ഉമ്മ ഇക്ക് നേരെ നിൽക്കാൻ വയ്യല്ലോ ആ പാപം ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് പള്ളി തൂക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് വായിച്ചു മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പള്ളി തൂക്കാത്തവരൊക്കെ കേട്ടോ പതിവരം തൂത്തവരും കേട്ടോ നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലാതങ്ങള് പ്രഭാതകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഉമ്മ പള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ പള്ളിയുടെ വെളിയൊക്കെ തൂക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു പള്ളിയുടെ വെളിഭാഗൊക്കെ തൂക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉമ്മാനെ കാണുന്നില്ല നബി സല്ലാ അലിസ്വല്ല തങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ ആ ഉമ്മാനെ കാണുന്നില്ല സഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു ഹബ ആ പള്ളി തൂക്കാൻ വരുന്ന ആ ഉമ്മാൻ എന്തെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ആ ഉമ്മാനെ കാണുന്നില്ല ആ സമയത്ത് സഹാബികൾ പറഞ്ഞു നബി ആ ഉമ്മ മരിച്ചുപോയി ആ ഉമ്മ മരിച്ചുപോയി അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലിസ്വല്ല തങ്ങളുടെ മുഖമൊന്നും അല്ലാതെ വാടി സഹാബികളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല 
വല്ലാത്ത ചോദ്യം ആ പള്ളി തൂക്കുന്ന ഉമ്മ പള്ളിയുടെ പരിസരം തൂത്തിരുന്ന ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല സഹാബികൾ പറഞ്ഞു അതൊരു സാധാരണ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ആളല്ലോ ആ സാധുവായി ഉമ്മ പള്ളിയുടെ പരിസരം തൂക്കുന്ന ആ ഉമ്മാനെ കുറിച്ച് നബിയോട് വന്നിട്ട് അവർ മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറയാൻ അതിനെന്ത് കാര്യം അതിന് വലിയ കാര്യമില്ലല്ലോ അവരങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂർ സല്ലാ അലൈസ്ല തങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി മുത്തിനബിയുടെ മുഖമൊക്കെ വല്ലാതെ വാടി ലാഘുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടുന്ന് സ്വഹാബികളോട് ചോദിക്കുകയാ എന്നാലും നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നാലും നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ചാരത്തിലിരുന്നിട്ട് <laughs> അവസാന കബറിന്റെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കുമ്പോ സ്വഹാബികളോട് പറയുന്ന സ്വഹാബ എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ പള്ളിയുടെ പരിസരം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയത് കൊണ്ടാ പള്ളിയുടെ പരിസരം വൃത്തിയാക്കിയ ഉമ്മയ്ക്ക് അള്ളാഹു എത്രയും വലിയ പ്രതിഫലം കൊടുത്തെങ്കില് പള്ളി പരിപാലിക്കുന്നവര് പള്ളിയിൽ ഹൃദമത്ത് ചെയ്യുന്നവര് പള്ളിയുടെ മൂത്രപ്പര കഴുകുന്നവര് പള്ളിക്കകം കഴുകുന്നവര് അള്ളാ നൽകണേ അള്ളാ ആ ഉമ്മയ്ക്ക് അള്ള കൊടുത്ത പ്രതിഫല അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ പള്ളിയുടെ വെളി കഴുകൻ പള്ളിയുടെ പുറം തൂക്കണ്ട പള്ളിക്കകത്ത് കിടക്കണ ഒരു ഇലയെങ്കിലും എടുത്ത് വെളി കളഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ല ഹീമാന്തരിമാറാകട്ടെ അല്ല ഹീമാന്തരിമാറാകട്ടെ പള്ളിയുടെ പുറത്ത് കിടക്കണ ഇല കിടക്കണ്ട ഈ പള്ളിക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിടന്ന അത് നമ്മൾ എടുത്ത് കളയോ മുസമ്മിൽ നിന്ന് നോക്കും എവിടെ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കൊടുത്താൽ അല്ല നിനക്ക് കൂട്ടിത്തരും അള്ളാന് വേണ്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിന്റെ ജീവിത മാർഗത്തിൽ വിശാലത ഉണ്ടാകാനുള്ള വഴി അള്ളാഹ്ക്ക് കൊടുക്ക് ഒരിക്കലും കുറയൂല കൊടുക്കും തോറും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കൊടുക്കും തൂറും അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽകുമാറാകട്ടെ കൊടുത്തു കൊടുത്താൽ ഒരിക്കലും കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകാറില്ല കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകാറില്ല എത്രയോ സഹാബത്ത് ഉസ്മാൻ നബി അള്ളാഹു താലാനുഹു അതുപോലെ സതക്ക് കൊടുത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സഹാബികളിൽ പടച്ചമം കൊടുത്ത സമ്പത്ത് മുഴുവനും കൊടുക്കണ സഹാബി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫറദി അള്ളാഹു താലാനുഹു സമ്പത്ത് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് കൊടുക്കാ എന്നാൽ ഈ സഹാബിയുടെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയോ ഏറ്റവും അവസാനം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന സഹാബി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫറദി അള്ളാഹു താലാനുഹു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മഹനൽകുമാറാകട്ടെ ഇത്രയും സദക്ക കൊടുത്ത തന്റെ സമ്പാദ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി വാരിക്കോരി കൊടുത്ത ആ സഹാബിയാണ് സഹാബത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് വാട്സപ്പിലൂടെ ഈ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടവും ഒരു കാലത്തും ദുനിയാവിലുമില്ല ആഹ്റത്തിലുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധിയേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വാരി കോരി തരുമെന്ന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിഹിസങ്ങള് പറയുകയാണ് അബൂഹ 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عثمان ذن غرد سرطر مريم اللو أدو قنن بريا بطة برول الله بن دين نبين دي آر پڑا چرب بن دا پڑلے کی بین دی آر رب بن من نل سجود زيان ندن بین دی آر وری کرم قدتا قرائولا وری کرم قدتا قرائولا أدو قنن بريا من لبره نمك الله بن دا من نل دعا جيا پڑا چرب کوڑی کنکی نذکر گل پرم نبت جلی کو گیا وقنن دند ملا پت کوڑی ال پرم نذکر گل پرم نبی کو گیا استغفار گل پرم نبت جلی کو گیا اللہ ہوئے نور گنکی نخط مودی بت جلی کو گیا وقنن دند ملا پت چمنے اور وار سغودر انگل سغودر مار پت چرب پی پری سدما یا قرآن خط مودی بت جلی کو گیا موسیقی ये मजलिस नहीं कबूल करने रब्बे 